Grazie per essere qui presenti a, ai giornalisti, ai colleghi del nostro gruppo di noi moderati che sono qui, ai colleghi parlamentari Liguri che hanno accettato l'invito, vedo Luca Pastorino che è qui con noi. Eh, e iniziamo questa conferenza stampa del Festival Orientamenti, un evento importantissimo per Regione Liguria e non solo. Eh, io come parlamentare Ligure ho ritenuto di eh, voler organizzare, di prendere questa sala importante e di far arrivare orientamenti qui alla Camera dei Deputati, credendo fermamente nell'importanza di questo evento. Abbiamo dei dati nazionali che sono chiari, io parlo ovviamente a livello nazionale, abbiamo visto proprio in questa settimana recentemente dei dati combinati di Ministero del Lavoro, Ista, CGA di Mestre, che dicono il livello di disoccupazione nel nostro Paese e il fatto che se facciamo due conti la metà di quei posti di lavoro, dai due milioni, abbiamo un milione di posti di lavoro che non sono coperti perché non si riescono a coprire, non si trovano le professionalità per coprirli. Il tema del mismatch, del gap di competenze è un tema attualissimo su cui dobbiamo continuare a lavorare e insistere. Orientamenti lo fa. Orientamenti è l'evento a livello nazionale che lo fa in maniera precisa, parla ai ragazzi, li orienta alle scelte, alle scelte di studi, alle scelte nel lavoro, sostanzialmente li orienta alla vita e alla società in una maniera molto chiara, molto dinamica, molto vicina, con testimonial, con eh, i rappresentanti del mondo delle aziende, con tantissimi incontri che negli anni hanno portato a un flusso di visitatori e a un'impostazione che sicuramente è da evento nazionale. Eh, proprio oggi è stata, eh, appena abbiamo da poco votato, una legge che istituisce la settimana delle STEM, di sensibilizzazione delle STEM, questo per dire quanto sono tematiche importanti, io da parlamentare ho appena fatto un voto e adesso mi trovo qui invece a presentare un evento che è totalmente in linea a quello che abbiamo votato e che è già un eh, fatto e un eh, dato concreto e un evento concreto. Eh, a Genova è stata fatta negli anni una carta, la carta di Genova, che chiedeva al governo e al ministero dell'istruzione l'introduzione nelle classi della figura dell'orientatore. Noi oggi, grazie anche a quella carta, abbiamo l'orientatore nelle scuole. Questo per dire che un evento come questo è un momento importante di riflessione, di spinta, che fa essere l'orientamento sempre più centrale, pilastro, in questo Paese, per lo sviluppo del Paese, per dare un futuro ai nostri ragazzi. Essere qui vuol dire assumersi un ruolo, assumersi un impegno anche come legislatori, perché non ci dobbiamo mai fermare e grazie agli spunti che possono arrivare anche quest'anno da questo evento, da questo salone che diventa festival, perché è un termine molto vicino ai nostri ragazzi, ma potremmo prendere degli spunti per fare probabilmente anche dei nuovi provvedimenti legislativi per portare l'orientamento ai nostri giovani sempre più al centro. Mi fermo e do la parola subito al nostro Presidente Giovanni Toti che in questi anni ha creduto tantissimo, sostenuto questo evento e che oggi ha scelto di essere qui per presentarlo al Paese. Grazie. Allora, tanto grazie a te Ilaria dell'ospitalità e poi di orientamenti sei stata la padrona di casa fino a quando eh, non ti ha chiamato la Camera dei Deputati, grazie all'assessore Scaiola che ha preso l'eredità, grazie ovviamente a tutti i nostri dirigenti e collaboratori che a questo salone lavorano da anni perché oggi noi arriviamo a presentare un salone in particolare spolvero sia da un punto di vista organizzativo sia da un punto di vista delle presenze e della partecipazione grazie al lavoro di tanti anni che sono eh, seguiti e anche sopravvissuti al Covid che ci ha consentito e ecco, ci, ci ha costretto a saloni eh, di eh, minore entità ovviamente per le ragioni che, che voi tutti conoscete. Quest'anno stiamo parlando di un salone dai numeri importantissimi, poi ovviamente a consuntivo eh, faremo, faremo ovviamente i bilanci, ma insomma penso centinaia, migliaia e migliaia di studenti, centinaia di aziende, enti di formazione coinvolti in questo. Ah caro Ministro, benvenuto. Grazie Diamo il benvenuto al Ministro.
che ci ha fatto l'onore di venire a dare il calcio d'inizio, a tenere a battesimo questo, questo salone. Orientamenti è diventato nel tempo, lo stavo dicendo molto rapidamente, un salone di riferimento, un benchmark credo eh, per eh, quel complicato eh, percorso eh, che da, da troppo tempo, da tanto tempo l'Italia cerca di mettere a punto con qualche risultato ma non tutti quelli che avremmo voluto, ovvero l'orientamento dei giovani su un percorso professionale e poi l'incontro dell'offerta e della domanda eh, di lavoro che deve essere ovviamente coerente alle, eh, alle aspettative e anche i desideri dei giovani ma deve essere anche evidentemente fattibile e coerente con le aspettative eh, di mercato eh, per anni ci abbiamo creduto oggi parliamo molto spesso di modello Genova, beh questo credo che rientri a pieno titolo in un modello di buona gestione e di collaborazione tra pubblico, eh, tra pubblico e privato e tante saranno le scuole tanti saranno gli ITS, tanti saranno eh, gli universitari tanti saranno chi deve scegliere anche ancora una istruzione media superiore, ad incontrare lì aziende pubbliche, aziende private, aziende partecipate, enti di formazione, eh, tutti coloro perché non è solamente il privato, anche la pubblica amministrazione ha bisogno di orientare i giovani verso se stesso e costituire una, una uh, possibilità, una possibilità di, di crescita e di carriera. Il tutto fatto con un principio di base che è quello che titola la manifestazione quest'anno, che è Dreamers, che è un percorso che stiamo portando avanti sui territori da molto tempo con incontri mirati eh, dei, più vari, dei più vari generi e in qualche modo cerca in una una parola di condensare quelli che, sono, eh, quelli che sono gli obiettivi di questo, di questo salone. L'obiettivo di questo salone è infatti consentire ai giovani di coltivare i propri sogni senza rinunciarvi e senza che questo diventi una vita velleitaria di frustrazioni per inseguire un sogno che non si realizza mai. Quindi dietro la parola sogno c'è la realizzazione dello stesso, c'è la voglia e la tenacia di coltivarlo eh, fino in fondo, c'è ovviamente la capacità di scegliere la strada perché questo eh, si realizzi e tutto questo si fa attraverso ovviamente l'incontro di tante professionalità a cui ho accennato che va dalla formazione regionale ovviamente all'istruzione eh, statale, alle aziende, ai corsi di formazione, ai centri di formazione delle aziende, ai grandi centri eh, di ricerca che ospitiamo nel nostro territorio, l'università ovviamente e tutto quello che riguarda la macchina grande della pubblica, della pubblica amministrazione. Credo che sarà un momento importante per molte decine di migliaia di giovani che incontreranno appunto ministri, rappresentanti della pubblica amministrazione, capitani di impresa, giornalisti famosi, ma anche proprio per sottolineare il fatto che anche le strade più complesse possono essere percorse con successo e non bisogna rinunciarvi, sportivi, attori, personaggi della cultura, del mondo del teatro, persone che non hanno rinunciato al proprio sogno e hanno saputo coltivarlo in modo modo pragmatico per raggiungere non solo eh, con il sogno che si sveglia la mattina insieme al caffè quando ci, si, quando ci si desta. Questo credo che sia lo spirito del Salone, adesso poi ve lo descriveranno un po' più del dettaglio, poi lo presenteremo ancora più a ridosso ovviamente perché tutto il calendario degli eventi è in via di definizione ancora fino all'ultimo giorno, come è giusto che sia. Ringrazio ancora il Ministro San Giuliano per essere, per essere qua oggi, perché alla, eh, alla commistione tra il mondo della cultura, il mondo dell'istruzione, il mondo della formazione, ma anche tutti i mondi che creano grande lavoro in questo momento in Italia, il mondo del turismo, il mondo del terziario, noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, eh, abbattendo delle barriere che talvolta sono eh, in qualche modo eh, costruite tra i vari settori e facendo in modo che eh, l'uno sia sinergico rispetto all'altro, quindi la presenza del Ministro della Cultura qua oggi è un'ulteriore dimostrazione che tra istruzione, formazione professionale, la cultura e tutto il mondo che vi può ruotare intorno eh, c'è un, un potente legame di, di sinergia e non e non deve esserci un muro di divisione. Quindi grazie a tutti, Laria ti ridò la parola. Grazie Presidente, eh, abbiamo eh, adesso l'intervento di Marco Scaiola, assessore alla formazione di Regione Liguria. Grazie, buonasera a tutti. 
Eh, saluto ovviamente l'onorevole Ministro, saluto tutti i presenti, ringrazio Ilaria Cavo, l'onorevole Cavo per aver organizzato questa, questa iniziativa e ringrazio anche Ilaria per il grande lavoro che sta facendo per la Liguria qui a Roma, come ringrazio Luca Pastorino, l'onorevole Pastorino che è qui presente, di tutto quello che sta facendo per noi su temi come il demanio marittimo che lui conosce bene, che sono temi molto caldi, quindi un grazie sincero per la sua presenza. Eh, molto brevemente, noi riteniamo che eh, sia un momento di svolta per i giovani nel nostro Paese. In Italia essere giovane è molto difficile, forse più che in altri Paesi. L'Italia deve recuperare del tempo che un po' si è perso perché un ragazzo trova difficilmente delle strade per inserirsi nel mondo del lavoro, nel mondo dello studio. I costi che devono subire le famiglie, qui chi vi, chi vi parla è anche un padre di tre ragazzi, sono molto alti rispetto a molti altri paesi europei e quindi noi rischiamo anche di avere una concorrenza. La Liguria è confinante con la Francia e molti scelgono di andare a studiare in Francia dove le università costano molto meno e quindi ci sono delle concorrenze come dire, importanti e noi rischiamo di perdere giovani, giovani che invece devono dare il loro contributo al nostro paese, alla nostra Liguria ma al nostro territorio. Ecco perché Orientamenti nasce per coinvolgere anche le famiglie, perché anche le famiglie sono coinvolte, sono coinvolti gli studenti, i ragazzi, sono coinvolti le imprese, sono coinvolti gli sportivi, sono coinvolti a 360 gradi tutti coloro i quali, l'università, tutti coloro i quali possono dare un contributo importante. Noi dobbiamo dare delle risposte ai giovani, spesso si parla che i giovani sono il futuro, io dico sempre ai giovani che quando vi dicono che voi siete il futuro arrabbiatevi, perché voi non siete il futuro, giovani, voi siete il presente. Perché, come dicevo, mio professore universitario, il futuro lo deve scrivere chi lo vivrà. E lo vivranno i giovani. Quindi noi giovani già adesso li dobbiamo fare parte attiva della nostra comunità, delle scelte e delle strategie per il futuro. E loro ci aiutano. Ci aiutano a capire quelle che sono le esigenze. Ci aiutano anche a fare formazione. Perché noi ascoltiamo anche i giovani quando facciamo le scelte, perché loro sono protagonisti del presente e del futuro, in un momento storico dove c'è bisogno di loro, ci lamentiamo che le nascite siano basse, siano scese, ma è un problema che sta toccando tutta l'Europa, però l'unico modo è per aiutare i giovani a trovare facilmente lavoro, oggi parlavo con un mio amico che mi ha detto una cosa che mi ha colpito, mi ha detto aspettiamo un bambino, sono contento ma preoccupatissimo, ecco, non deve più succedere che un giovane di 34 anni dica sono contento ma sono molto preoccupato perché mi aspetteranno dei costi da qui a pochi, a, a, ai prossimi anni esorbitanti. Orientamenti serve anche a questo, serve anche per dare fiducia, noi diciamo ai giovani fidatevi di noi, perché noi li accompagniamo e li inseriamo nel mondo del lavoro. Giovanni Totti è stato, e glielo ripeto sempre, uno rivoluzionario in Liguria, una terra meravigliosa ma un po' ferma, un po' comoda. Giovanni ha dato un input nuovo anche sul tema e sulla concezione della formazione. Noi formiamo in base alle reali esigenze che ci sono sul territorio per inserire risorse nel mondo del lavoro e dare opportunità. Questi orientamenti che, come diceva e concludo molto bene, l'area cavo che l'ha gestito magistralmente fino all'anno scorso, noi pensiamo che orientamenti deve andare oltre i confini della Liguria, oltre i confini di Genova, ma direi anche oltre i confini dell'Italia. Orientamenti può diventare un riferimento europeo di primissimo livello sulla guida, la vicinanza e come dire, la preparazione dei giovani del futuro. Grazie. Grazie Marco. Tanto saluto Maurizio Lupi che ci ha, ecco, il nostro presidente, il nostro capogruppo che ha sempre sensibilità su queste tematiche, sull'importanza dei giovani e della scuola. Grazie ovviamente anche per l'istanza che abbiamo portato avanti insieme di organizzare questo evento. Abbiamo eh, adesso l'intervento in video di Simona Ferro che è assessore alla scuola di Regione Liguria. Buonasera, saluto tutte le autorità, i giornalisti e gli addetti ai lavori presenti a Roma oggi. 
Purtroppo, per impegni già calendarizzati, mi è impossibile essere con voi, ma ci tenevo comunque a portare il mio saluto. Sono davvero felice di poter condividere con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Totti, con l'Assessore Marco Scaiolo e l'Onorevole Ilaria Cavo, questa nuova vigilia di orientamenti. Un evento che cresce in misura esponenziale anno dopo anno. E in qualità di Assessore alla Scuola e all'Università è per me un piacere, ma anche una responsabilità, portare avanti questo progetto e fare in modo che possa essere sempre più interessante e coinvolgente per i ragazzi, oltre che portatore di principi che facciano parte del bagaglio culturale di quelli che saranno gli uomini e le donne del domani. Per questo ho voluto inserire all'interno della nuova edizione di orientamenti anche il concetto delle pari opportunità, un'altra delega a me particolarmente cara, insieme a quella dello sport. Pensiamo che l'orientamento si fondi su una relazione dei bisogni delle studentesse e degli studenti nell'elaborazione critica e proattiva del loro progetto di vita, sotto il profilo sia sociale che civico. Vogliamo accompagnare i docenti nel difficile ruolo di orientare gli studenti e le studentesse nella costruzione di una dimensione soggettiva, sociale e professionale, scevra da disuguaglianze familiari, lavorative e salariali. Avremo due eventi che anticiperanno quello che poi accadrà al Salone. Uno riguarderà una partita di pallavolo che si svolgerà al Pala Don Bosco con un istituto superiore Ligure che poi si trasformerà in un laboratorio sulle pari opportunità. E l'altro sarà sempre un laboratorio ma teatrale al sipario strappato di Arenzano che racconterà le pari opportunità attraverso il tema della recitazione. Questi progetti saranno poi portati ad orientamenti e presentati poi alle varie scuole sotto forma di possibili attività da svolgere all'interno del contesto scolastico, nell'ambito delle attività che la scuola svolge per sviluppare la competenza sociale, così come definita dalle otto competenze in chiave europea. Ma il progetto non si concluderà qui. Partiremo dalla Liguria, ma vogliamo proporre questi format anche in altre regioni attraverso la modellizzazione degli interventi con assistenza dell'Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro. Per quello che riguarda lo sport, invece, faremo in modo che ci siano incontri con ex campioni, modelli per i ragazzi di oggi e testimoni di successo attraverso costanza, dedizione e sacrificio. Siamo pronti per questa nuova edizione che sarà impegnativa, ma anche molto stimolante. Nel recente passato con orientamenti è stato creato un solco che vogliamo continuare a percorrere per fare in modo che in esso i ragazzi possano coltivare i propri talenti e inseguire i propri sogni, come recita lo slogan dell'edizione 2023, Dreamers. Facciamo in modo che dalla freschezza dei nostri giovani germoglino professionalità, competenze e idee per un mondo e una società migliore. Buonasera. Saluto tutte le autorità, i giornalisti e gli addetti ai lavori. Direi che abbiamo capito e sta Purtroppo... riandando il video. Passiamo, e lo ringrazio per essere qui con noi, alla parte eh, del Ministero dello Sport e Giovani. E non è potuto essere qui con noi il Ministro, ma ha delegato Massimiliano Atelli, il suo capo di gabinetto. Il Ministro invece sarà presente all'evento, incontrerà i giovani i ragazzi. Quindi chiedo a Massimiliano Atelli di poterci... Eh, abbiamo, credo, un microfono, può... Può, può alzarsi, chiediamo scusa ma purtroppo i posti sono contingentati ma no, l'avevamo preavvisata e gentilmente ecco, ma ci tengo semplicemente grazie, grazie. Della, del, dell'invito per il, il ministro del quale porto il saluto come detto non può essere qui è impegnato il contemporaneo a Firenze ci teneva però moltissimo a eh, essere rappresentato sia nella componente politiche giovanili sia nella componente sport eh, perché effettivamente questa manifestazione come è stato eh, illustrato sia attraverso i numeri sia attraverso la capacità che ha di trasmettere un segnale importante su un'esperienza, quella dei, dei giovani del nostro Paese che hanno bisogno di punti di riferimento, credo che debba ricevere il sostegno convinto delle eh, autorità di governo, non soltanto di quelle territoriali ma anche di quelle nazionali. E, credo che sia anche molto indovinato il titolo che è stato scelto per l'edizione di quest'anno che in qualche modo crea un ponte ideale tra sport e, e politiche giovanili c'è al proposito una frase bellissima di Nelson Mandela che dice che in fondo un vincitore è soltanto un sognatore che non si è mai arreso grazie, grazie. 
Passiamo al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Farsinetti, sottosegretario, peraltro molto affezionata alla Liguria Genova, viste le sue origini, e alla, nostra, alla, alla manifestazione, lo scorso anno ha avuto possibilità Grazie, di vederla. Sì. Avendo tre nonni genovesi su quattro, penso di poter dire la mia. Dunque, sì, eh, grazie per, eh, per questo eh, invito, per il Ministero dell'Istruzione e del Merito è importantissima questa manifestazione che tradizionalmente eh, si svolge a Genova e quest'anno con un modulo eh, innovativo, quello del festival, eh, sicuramente l'orientamento, come diceva prima eh, la collega Cavo, in questo governo è veramente molto molto importante e infatti la figura dell'orientatore insieme al tutor che viene inserita nelle scuole la dice lunga su come si punti per l'innovazione della scuola su questa figura. Noi abbiamo la possibilità di un'offerta formativa ampliata perché come sapete la riforma della filiera professionale e tecnica che è stata portata in Consiglio dei Ministri eh, tra quattro settimane fa, eh, vuole dare, riqualificare le scuole tecniche, le scuole professionali con un modulo 4 più 2, cioè un modulo che dia l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro prima per chi vuole eh, effettuare un percorso tecnico, quindi attrattività per le imprese di competenze qualificate di questi ragazzi, ma per fare tutto questo a monte ci deve essere un orientamento approfondito, orientamento che è anche un antidoto per la dispersione scolastica, ovviamente, perché se si fanno delle scelte consapevoli sarà poi più difficile abbandonare la strada antrapesa, quindi voi sapete che una delle preoccupazioni del mondo eh, dell'educazione è quello della crescente dispersione scolastica anche sempre più anticipata negli anni, quindi grande attenzione agli indirizzi eh, riqualificati professionali e tecnici, un orientamento che dovrà anche far capire l'importanza della cultura umanistica, eh, oggi eh, è stata data la notizia delle prime iscrizioni nelle scuole, c'è un calo del liceo classico, c'è un calo del liceo scientifico dove è presente il latino, io penso che il latino sia una lingua importantissima per sviluppare la mente, la metodologia, eh, dei meccanismi logici e quindi eh, per riportare gli studenti in questi licei che sono stati per anni e anni le eccellenze che hanno formato le nostre classi dirigenti è anche necessario spiegare l'importanza del greco antico e del latino nelle scuole ehm, che lo insegnano. Quindi un'azione ehm, a tutto raggio senza scuole di serie A e senza scuole di serie B ma con la consapevolezza che dobbiamo pensare sia all'occupazione dei nostri ragazzi ma sia anche alla qualità dell'apprendimento del, dei tempi in cui si è a scuola questo è sicuramente molto importante ci sarà anche la, a breve il liceo del Made in Italy che romperà sulla scena e che sarà molto attrattivo perché il Made in Italy è un marchio sul quale puntiamo tutti molto da tanti punti di vista credo che una classe dirigente che si occupi di potenziare tutelare il nostro marchio nel mondo sia necessaria e che al momento ci sia un vuoto che verrà colmato dal liceo del Made in Italy quindi eh, nell'attimo fuggente si dice solo nei sogni gli uomini sono davvero liberi io penso che per sognare ci sia anche bisogno di scegliere bene e quindi questo festival è sicuramente uno dei momenti più importanti in Italia per dare questa possibilità ai nostri giovani. Grazie. Paola, noi avevamo, abbiamo un po' sovvertito la scaletta ma chiedo in questo momento sinteticamente, visto l'ora, alla nostra testimonial, il De Forgione, che ha avuto il merito... Uh, giovane, mh, ovviamente parlerà ai giovani, di portare gli uffici, gli uffici su TikTok. Quindi se brevemente ci racconta la sua esperienza, poi ovviamente chiuderemo con la cultura, col ministro San Giuliano e che cosa pensa di dire ai giovani e orientamenti. Vi siete mai chiesti se i musei hanno bisogno dei social? Per me la risposta è sì, ne hanno bisogno e ne hanno bisogno perché dobbiamo partire dal presupposto che non tutti sono naturalmente interessati all'arte. Possono non essere per cultura, per famiglia o per 
avremmo trovato altri tipi di attrazione. E allora chi comunica nell'arte, chi lavora nell'arte, deve farsi portatore di un nuovo linguaggio, deve conoscere e saper utilizzare i linguaggi e gli strumenti usati dalle giovani generazioni. Questo perché soltanto adattando il messaggio al mezzo possiamo raggiungere persone che altrimenti non saremo capaci di raggiungere. E io credo quindi che una delle professionalità del futuro su cui dobbiamo lavorare, su cui dobbiamo scommettere, sia proprio il creator digitale. Qualcuno che ha delle competenze nel mondo reale, delle hard skills, come diremmo, che sia soltanto una passione per la storia, per l'astronomia, ognuno di noi ne conosce alcuni, ma che poi sia in grado di personalizzare il messaggio attraverso le sue qualità personali e di interessare ed attrarre attraverso la curiosità, attraverso un guizzo che qualcun altro vede in lui a un tema sconosciuto. I nuovi mezzi hanno bisogno di cassette degli attrezzi nuovi, non possiamo parlare al mondo futuro, anche quello del lavoro, con gli strumenti del passato. E quindi servono figure nuove, nuove professionalità che riescano a, che riescano a interpretare questa sempre maggiore complementarietà tra reale e virtuale. Sono due mondi che si, fo che si fondono e sempre più l'esperienza reale e quella virtuale fanno parte di un'unica esperienza. E allora ci servono persone che sappiano utilizzare i mezzi tecnologici, ma anche saper creare contenuti adatti a quei mezzi, che siano manager e innovatori anche per la digitalizzazione dell'arte e della cultura. Grazie. Grazie e adesso andiamo a chiudere con il Ministro della Cultura eh, Gennaro San Giuliano, eh, è stato toccato uno degli argomenti possibili, chiaramente i social applicati alla cultura e ai musei, in realtà orientamenti avrà come ospiti, come testimonial tantissimi personaggi del mondo della cultura, da giornalisti, professionisti, ad attori, a mondi, veramente a, a personaggi del vasto mondo della cultura. Ma orientamenti è esso stesso un grande momento di cultura, è un evento culturale per i ragazzi, per questo ci abbiamo davvero che, tenuto che fossi con noi e che potessi dare tu un messaggio dal punto di vista culturale ai giovani. Grazie Ministro. Buonasera a tutti, sono davvero lieto di essere qui. E vorrei partire facendo i complimenti alla Regione Liguria, al Presidente Toti, che poi è anche un mio amico personale, a Ilaria. Ecco, vedete, poi no, siamo, siamo tre giornalisti qua, possiamo fare una, una micro-redazione giornalistica. Paola, che è una mia cara amica, e faccio i complimenti per questa iniziativa. Beh, io partirei dall'etimologia del termine orientamenti, presuppone la ricerca di un orientamento. Orientamento dove? In un mondo globalizzato. Cioè un giovane deve capire come muoversi in un mondo globalizzato e deve, come ha detto il Presidente Toti, cercare una sintesi tra le sue ambizioni, quelle che sono le sue legittime ambizioni ed aspirazioni che non bisogna mai mortificare perché ciascuno deve fare nella vita ciò che gli piace perché altrimenti non va da nessuna parte e poi invece la realtà del mercato e della struttura socio-economica di una società. Io ho fatto studi umanistici, sono laureato in giurisprudenza, ho fatto un dottorato sempre in giurisprudenza, però oggi riconosco che il futuro è forse nelle attività scientifiche. Quando sono arrivato al, mio, al Ministero, con grande sorpresa, io che ero figlio degli anni Ottanta, dove la massima aspirazione per un giovane era cercare il posto fisso, ho scoperto che ci sono giovani che vincono i concorsi come funzionario nell'amministrazione e poi rifiutano prevalentemente coloro i quali hanno queste lauree scientifiche che poi sono ricercate dal mercato privato, quindi ingegneri, architetti, i chimici, i fisici, voi dite ma che c'erano i chimici nel Ministero della Cultura? No, perché per fare il restauro ci vogliono eh, degli esperti in, esperti in chimica. Infatti ci siamo attrezzati perché abbiamo creato l'elevata categoria professionale con un provvedimento in Consiglio dei Ministri che è come dire, il riconoscimento di uno stipendio di dirigente a chi ha queste elevate caratteristiche tecniche e che quindi non puoi fare entrare come funzionario perché altrimenti non ti ci viene, perché lo stipendio non è adeguato alla sua laurea al Politecnico di Milano. E quindi, oggi vedete 
in una società globalizzata ritorna il valore del capitale umano. Il capitale umano è un elemento dinamico centrale per lo sviluppo di una, di una società. Una volta eh, nella storia si misurava la potenza delle nazioni in base a fattori militari, in base alla disponibilità di materie prime, in base all'elemento demografico. Ora questi elementi ancora hanno un loro valore perché è chiaro che se hai molte materie prime oppure hai una forza militare oppure hai un elemento demografico forte questo conta ancora. Però più di tutto oggi conta il capitale umano e la conoscenza, cioè la capacità di avere una nazione nel quale ci sia eh, una grande conoscenza in cui ci sia un livello alto per esempio del numero dei laureati e noi dobbiamo ancora lavorare tanto in questa direzione in cui, ci siano, in cui anche le professioni tradizionali siano aggiornate ed orientate alla qualità cioè oggi puoi, puoi fare come si faceva una volta il medico puoi fare l'avvocato, puoi fare l'ingegnere, l'architetto ma tutto deve essere aggiornato e deve essere orientato diciamo, a questa modernità che muta continuamente c'è poi un altro discorso a cui voglio brevemente accennare. Vedete, io eh, mi sono convinto e sto operando in questa direzione che la cultura debba essere diffusa su tutto il territorio. Noi non dobbiamo intendere la cultura soltanto quella che ruota attorno a alcune grandi città, eh, Venezia, Firenze, la mia Napoli, Roma, anche la stessa Genova, ma la cultura deve essere diffusa in tutto il territorio perché... Io ritengo che la cultura sia intimamente legata alla qualità della vita dei cittadini. Oggi da che cosa è data la qualità della vita, Presidente Toti? La qualità della vita è data certamente dalla sanità, dai servizi della mobilità, dalle infrastrutture urbanistiche, dalle buone strade, dalle buone case, ma io credo che la qualità della vita sia data anche dalla cultura, ecco perché per esempio noi con la regione Liguria stiamo lavorando ad una serie di progetti, interverremo finanziariamente con i grandi progetti, la casa del cantautore, altre idee che abbiamo e che vogliamo assolutamente portare avanti e mettere a terra, perché tutto ciò crea la qualità della vita e crea la qualità della vita soprattutto delle giovani generazioni. Eh, io a volte accolgo con favore la richiesta di cultura che viene soprattutto dalle giovani generazioni. Quindi ben venga orientamenti, dare un orientamento, lo dice la parola, non significa dare un'imposizione, devi fare questo, devi studiare questo, non siamo in Cina dove si programmano eh, il numero degli ingegneri. No, dare un orientamento significa, come ha detto bene il Presidente, trova una sintesi tra le tue aspettative che devono essere sempre al centro e che non possono essere mortificate perché noi poniamo sempre al centro la persona, il cittadino destinatario di diritti e di doveri, ma contempera queste tue aspettative personali con l'orientamento della società. Guarda come il mondo sta andando avanti. Al fondo di tutto c'è una visione che è poi quella che un po' ci accomuna anche politicamente. Noi Crediamo nella nozione greco-romana del Cives, del cittadino destinatario di diritti e di doveri e non vogliamo che le persone vengano degradate a mero codice a barre, cioè che da cittadini diventino dei meri consumatori e quindi in questo senso l'orientamento culturale è fondamentale. Grazie. Grazie Ministro. Quindi l'appuntamento è dal... 15 al 17 al 18 17 15 17, 15, 17 novembre io vengo 15 io vengo a fare gli orientamenti la parte clou è 15 17 a me dove non avete messo ci sarà una conversazione sulla cultura del ministro Sanzano il ministro viene ci sta dando la notizia quindi inseriamo nel, nel calendario quando vuoi venire e adesso senza la segreteria verrà anche il ministro benissimo Grazie a tutti. <ride> Ovviamente poi ci sarà il dettaglio di tutti, di tutti gli eventi più sottodata, giusto? Grazie.